les interviews du Doc. C'est maintenant sur Vinny Time. Et hey, voilà les amis, c'était Overdose of Paradise. Alors, ce titre-là, euh, bah, en fait, c'est mon morceau préféré de l'album. Hein. Euh, Marcus le sait parce qu'on a un petit peu discuté ensemble. Et, et euh, il m'avait demandé quel est le morceau euh, que, que je préfère dans, dans l'album. Alors, il y en a plusieurs. Euh, mais celui-là, Overdose of Paradise, je le trouve fantastique. Et il y a un autre morceau aussi euh, que j'aime bien, c'est Your Voice Inside My Head. Mais je pense qu'on en parlera dans un instant avec Marcus parce que euh, ce, ce morceau est un petit peu particulier. Et il est très personnel pour Karsten, donc on en parlera dans un instant. En tout cas, je pense, je suis même presque sûr que R. Pfeiffer, R. Monsieur Le Poivre, est avec nous. Marcus, euh, m'entends-tu Marcus, do you hear me Yes, I hear you, je suis là, bonsoir à tout le monde. <rire> un très petit peu de français. Ah, R. R. Pfeiffer, thank you so much to, to accept my invitation. My, 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 my German is totally poor. <rire> Um, well, my, my French, I'm, I'm understanding French better than talking, but but I know all the bad words in French. These yeah, me, me too, forgotten. me too in German. <laughs> the Unterscheise, something like that. So. <laughs> Merde, putain, et salope, euh, cache-toi, euh, trou de cul. No, I stopped now. <laughs> Marcus, first of all, thank you so much to accepting my invitation. It's a great, great, great and so great pleasure uh, to have a second time Lazarus Dream in Vinyl Times. And of course, it's so it's a great pleasure for me to speak about the new release, Lifeline, which is coming since mid of June. Wow! Yeah, thank you. Well, thank you for for uh, having me as a guest for a second time on Vinyl Times. Um, I, I realized a little later that that uh, Doc, no, no, you, Doc, there's Doc Olivier and the other one is Harak Melodica, yes, right? Yes. Right, right. I th I thought you were the same person, but instantly uh, recognized my mistake that that it's <laughs> two different persons I'm talking to. I'm sorry. No, I'm really glad to to be uh, there because I think um, the, the listeners in France really appreciate the kind of music we play. I think in France our kind of melodic hard rock metal is still. Uh, or, or has never lost its its attention. Is that right? <laughs> yeah, yeah, sure, 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 sure. Uh, bah, comme le dit Marcus, hein, alors, il est très, et, alors, il parle pas, il parle pas bien français comme moi. Je parle pas bien allemand. Vous avez compris. On ne parle que des gros mots. Uh, voilà, c'est pas vrai. On a commencé l'interview comme ça. En tout cas, on est très content d'avoir Marcus avec nous pour parler de ce lifeline. Et comme il le dit, il pense qu'en France et on le pense aussi, uh, ce style de musique, ce style de groupe uh, uh, est toujours bien entendu, bien écouté. Et en fait, effectivement, ce lifeline, il est quand même particulièrement bon. Uh, Marcus, what a great surprise for me, uh, because I like the first one, but I, I think the second one, it's more, it's more heavy, it's more, uh, it's more when I'm waiting, when, uh, when we come back with Karsten for the first time, so I'm so surprised when I listen Lifeline and I said, wow, what, what a good second album, in fact. Thank you very much. Merci beaucoup. Um, the thing is, uh, when we started the first album, or recording the first album, so to say, um, the situation was different. Um, the first album came together because Carsten and me wrote a few songs together even before he joined Domain. That was in 1999. Yeah. And then he joined Domain and I went on with Winterland and we lost touch. But from time to time we, we, we talked on the phone, but only very each and every few years but when the when the pandemic started um, I got in touch with him and said we all have so much time we're sitting at home what about recording the songs we wrote together in 1999 <laughs> we have the time so we, we it ended up becoming an album mm. So that was, was another situation like two and a half years ago. But then since the pandemic didn't seem to end, I wrote even more songs and I had enough material for a second album. <laughs> <laughs> bah voilà, vous l'avez compris. Alors moi, j'ai été super surpris quand j'ai écouté cet album parce qu'il est vraiment bien. Euh, il en passe dans la radio toute la journée. Vous pouvez le découvrir. On a écouté euh, tout à l'heure Overdose of Paradise. On écoutera dans un instant Your Voice Inside My Head. Voilà, comme le dit, euh, comme le dit Marcus, avec Karsten, ils se, ils se connaissent depuis très très longtemps. Donc ils avaient écrit 
des trucs en 1999, ça nous rajeunit pas, hein, c'était avant l'an 2000, avant l'euro euh, et un compagnie, et Carsten avait rejoint Domaine, un grand grand groupe euh, allemand pour le coup, et puis Marcus lui était parti euh, dans Winterland, ils avaient écrit des trucs, et puis comme il y a eu, la, bah, comme il le dit, il y a eu le, la, la période Covid, ils se sont, ils sont rapprochés, ils avaient du temps, ils ont écrit euh, un disque, et puis un, un autre disque, et puis voilà, il y a, y, a, y a plein de bonnes choses dans, ce, dans, dans cet album, il fait quand même 14 titres, ce Lifeline, euh, et voilà, il y a des invités, il y a des invités, euh, voilà, il y a des, des, des bonnes parties, Alors, on va reposer tout de suite une autre question à Marcus. Marcus, one, one, of, the, one of my surprise when I listen Lifeline, it's the beginning of the album. Uh, you start with a long song we call Dead End Symphony, and you have on, on this song a guest, Derek Sherinine, totally crazy. But who <laughs> came the idea to start with this first one so long? Um... That has to do with the first album, because the first album, you can check, also starts with a seven-minute song yes. called <laughs> Dawn of Time. And I simply wanted to keep the tradition to start with a long song, because not, not many bands do that. And I thought that's special and cool to do it. But I have also to say that, that the, this opening uh, song... That and symphony, I think it's the perfect opener. It has all trademarks, all elements that our music stands for, and therefore this this is the second reason why I wanted to have it on uh, in the first place of the album. <rire> bah voilà, alors, moi quand j'ai écouté le premier album, hein, comme je le dis à Marcus, j'étais un peu surpris parce que le premier album, bah il démarre un peu comme le, le premier album euh, live. Alors sur live, il y avait le premier morceau qui s'appelle Down of Time, qui fait plus de 7 minutes. Et ben là, ils ont recommencé. Ils ont écrit un long morceau, Dead End Symphony, euh, qui fait plus de 6 minutes. Et comme le dit Marcus, ben en fait, c'était simplement pour garder euh, la même approche que le premier, d'avoir un premier titre qui était très très long. Et puis en plus, il y a euh, bien sûr euh, au clavier de ce morceau, qui est très long, Derek Sherinan. Donc c'est une super surprise. Euh, on le passera pas ce soir, mais euh, voilà, allez découvrir ce Dead End Symphony. C'est quand même un super, euh, super disque. And Marcus, on this uh, new release, Lifeline, you have a lot of... Uh, Uh, person who is coming, we have a lot of guests because we have, of course, Derek Sheridan who is play some, uh, some keyboards you have Marcus Kuhlman, you have uh, Joris Gilbo, it's clearly uh, time to build a real band to play some more show live no? <laughs> well, we, we, we would really really like to, really, really but, but I think, uh, to, uh, to, be, to be serious, to bring this to a stage, we would need, I think at least seven to eight people because the, the, the vocal arrangements Carsten is doing, sometimes he has something like seriously, 24 Uh, uh, of his voices singing simultaneously, we would need at least two backing singers to add to the to the vocal arrangements, and and two guitarists and a keyboard player. So yeah, but it would be a big band. <laughs> <laughs> bon bah voilà. Alors comme je disais, il y a beaucoup d'invités hein, sur cet album. Hein. Il y a bien sûr, euh, bon, on a bien sûr Carsten et Marcus qui sont euh, les deux principaux membres de, de, de Lazarus Dream. Et puis il y a aussi donc Derek Sherinan, il y a Marcus Kuhlman, il y a Joris Guibault qu'on présente plus. Euh, voilà. Donc je lui disais, ça serait bien qu'à qu un moment donné, il y ait un vrai groupe pour qu'on puisse les voir sur scène. Bien sûr, mais comme il le dit, il y a tellement de choses euh, difficiles. Il serait au moins 7 ou 8 sur scène. Donc ça serait un très gros groupe. Mais pourquoi pas hein, On peut toujours essayer espérer euh, d'entendre la musique live de Lazarus Dream parce que je pense qu'on prendrait énormément de plaisir. So Marcus, one question regarding this, uh, of course, difference between a live uh, with your first release 2020 and Lifelines 2022. What is the most complicated uh, between uh, these two ones? Uh, you speak uh, a couple of minutes that you have a lot of, of uh, idea things with Carsten since many years, but now we have... Uh, a second album is coming, so what is the most difficult? Is to build some uh, riff guitar, songs, uh, lyrics, or something like that? What is for you and with Carsten? Because I know that you are a perfect alchemy with Carsten since so many years. What is the most difficult? You will probably be surprised by the answer. The most difficult thing for me when I wrote the songs you hear on the album was that in the in the year 2020 and 21 I recorded demos for over 100 songs <laughs> and the difficult thing for me was to have the feeling which one of my ideas is a Lazarus Dream idea which one is a Barnabas Sky my other yeah. project or which one is for Winterland but funny enough I was 
almost for each song you hear on the album, sure, this is a Lazarus Dream song. So um, all, there was only one song that Carsten said he could not get into the mood, which I will take for another project. But but it, it was that was my 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 uh, yeah my most difficult thing to do um, to to realize which of my ideas will appeal to Carsten. Mm. Ben voilà, comme vous l'avez compris. Alors, je posais la question, c'est quoi le plus difficile, le plus difficile moment euh, quand on a passé un deuxième album Puisqu'elle était le, le plus dur entre Live et Lifeline. Donc, comme le dit Marcus, alors il a écrit plus de 100 titres, plus de 100 titres, les amis, incroyables. Et donc, il doit choisir euh, des morceaux qui vont plutôt euh, être du Lazarus Dream. Parce que, comme vous l'avez compris, il joue aussi euh, dans... Enfin, il, il a un projet qui s'appelle euh, Barnabas Sky. Il a aussi un projet Winterland. Donc, il faut effectivement... Euh, mettre le bon titre au bon endroit et pas se tromper donc comme il l'a dit, euh, bah, sur cet album à part un titre qu'ils vont garder euh, et mettre de côté pour un autre projet avec Carsten ils pensent que ce sont les meilleurs morceaux moi je le pense aussi parce que franchement pour avoir écouté euh, Barnabas Sky and Wit et Witterland on voit bien la différence dans les compositions de, de Marcus et je pense que c'est vraiment euh, bah, les bons choix euh, sont à la bonne place euh, Marcus euh, We talked together this morning uh, when we uh, start uh, to, to, to build the uh, different uh, details for this interview today. And we speak about your country, Kaiserslautern. What a strange uh, exchange that we have together this morning because you're living in Kaiserslautern in Germany, of course, and I play football in Germany and I play only in Kaiserslautern. So what? <laughs> What is so crazy to speak about your, your beautiful uh, town? And of course, this beautiful town have one of the most famous band we call Vandenplas. Wow. <laughs> yeah, and the, and the other thing is that, of course, since you mentioned Kaiserslautern, what a coincidence. And then I, I was sure as a French person like who likes rock music, you must know Vandenplas. And the thing is... <laughs> um, I, and not I, I think not many people know this name, Uli Knapp. Yeah. Uli, yeah. Uli Knapp was Vandenblas' first keyboarder before they even recorded any CDs. And he was my athletics trainer. Yeah. And I was 15 years, no, I was 14 years old. And I asked Uli Knapp, Vandenblas' keyboarder at the time, I want to learn to play the guitar. Do you know anyone who, who can teach me how to play the guitar? And he said, of course, our guitar player, Stefan Lill. So, Vandenblas' guitar player, Stefan Lill, was my guitar teacher. And of course, he is a fan of Queen, Strike and Dokken. And if you hear to the, uh, to the way he plays, you will hear many of his elements in mine too. So, of course, I adapted things of my guitar teacher. And even two years later, our bands had the same... I had my first band and we had the same manager uh, who... <laughs> Took all our money and flew to the States. Well, yeah. <laughs> so he was also the last manager I ever got. Since then, I'm managing myself. <laughs> yeah, that's crazy. So, ce matin, alors, pour rien vous cacher, on a un petit peu échangé avec Marcus et puis on a parlé effectivement euh, de, sa, de sa ville parce que quand j'étais plus jeune et frêle et beau et dynamique, hein, bien sûr, vous vous souvenez, c'était il y a longtemps, euh, bah, j'ai joué au football à Kaiser Sautern et puis on a, on a échangé sur Kaiser Sautern. Et, et quand on connaît Kaiser Sautern, bien sûr, bah, on, ne peut, ne, on est obligé de penser à Vanden Place puisque c'est euh, l'endroit, la ville de, de, de Vanden Place. Et donc, la petite, euh, bah, vous avez compris qu'il y a une petite anecdote là-dessus parce que celui qui a appris euh, à jouer de la guitare à Marcus, c'est plus ni moins que Stephen Lille. Voilà, Stephen Lille, qui est quand même un des très grands guitaristes, qui aime Dokken, qui aime Queen's Reich, voilà, et puis ils ont été, il a travaillé aussi avec le, bah, au début avec le premier clavier de Vanden Place, euh, qui était euh, Ulicor, si je ne me trompe pas, et, euh, et euh, effectivement, c'est incroyable de, 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 cette, bah, de, ce, de cette différence euh, au démarrage, bah, voilà, on se retrouve à discuter euh, de Vanden Place, de Marcus, de euh, Stephen Lille, c'est incroyable. Euh, Marcus, another one question is coming in my, my, my mind, right? Right now, it's regarding the song you call uh, Your Voice Inside My Head. I know that uh, this is a particular song for Karsten. Uh, so can you please give some, um, some information regarding this one, Your Voice Inside My Head? Because it sounds like Inside My Head of Vanden Plas or something like that. So you know what I mean. <laughs> ah, um, no, no. I think w when... when I, the things I always write the music first and then Carson adds his lyrics and his vocals mm. and when he sent me the, his vocal recordings of the song I thought your voice inside my head was about a, a, you know a, a love story like like the girl went away or something he said no 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 it's not about a, a, a broken love it's indeed about uh, his his father who had died a few years ago mm. so so of course this is a very personal lyric and He did not say much more to it, and I did not want to ask for more detail. But when you hear the song and you listen to the lyrics and know 
that it's written about and dedicated to his deceased father. Um, I think you understand what he is singing about. Yeah, yeah. But really quite quite hard, heartfelt lyrics. Yeah. Yeah. Well, we will listen this song just after this interview to uh, share with the listener we are in live. So, je posais la question à uh, bah, Marcus parce que, uh, bien sûr, dans Van Halen, il y a un morceau qui s'appelle Eastside Might, but uh, le, le morceau uh, dans, dans, dans cet album, Lifeline, hein, qui est disponible depuis le 17 juin, je vous le rappelle, les amis, Your Voice Inside My Head. Au début, Marcus, quand il a, il a écouté, il a cru que c'était une histoire de uh, d'amour fini, mm. uh, voilà, de, de, de choses un peu bizarres. Et Carsten s'est dit, non, 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 c'est une histoire uh, c'est uh, très personnelle puisque ça, c'est une un titre qu'il a écrit. Uh, euh, en pensant à son euh, papa qui était décédé il y a quelques années donc, euh, donc euh, voilà c'est un morceau très particulier vous allez, on va l'écouter euh, juste à la fin de l'interview vous allez voir c'est un excellent excellent titre uh, Marcus just before we ending uh, just one as you know we are live uh, right now on a Facebook uh, Facebook session and of course uh, some questions coming and one question uh, is coming from Martin Martin Vogel we said a question for Marcus Is the third album is possible? I think it's so clear. <laughs> <laughs> uh, well, uh, 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 yes, In, indeed, I'm pretty sure about that. However, I'm always having faces uh, when I, I write and record, and then comes a pause, and then I start again. Right now, I, I have a pause to get my ears free, so to say, and after that, I will start mixing Barnabas Sky's second yeah. album. <laughs> the recordings are already finished, but I have to mix the songs. I always mix my albums by myself and, and then have them mastered in another studio. So um, next up will be mixing Barnabas Sky number two, and after I have finished that, which will be sometime later this year, I might start uh, working on new Lazarus Dream material, but I do not think that an, a third album will be released next year, then possibly uh, a year later, 2024. 24. Bah voilà, Mar euh, bah voilà la réponse de, de Marcus à, à notre ami euh, qui est en direct, euh, Martine. Martine, voilà la, la, la réponse, hein, je pense que, 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 que tu as compris. Euh, et bah, en fait, voilà, donc il doit, euh, Marcus doit encore travailler sur un nouvel album, le deuxième album euh, de Barnabas Sky. Tiens, on l'invitera pour Barnabas Sky, on en parlera pour le coup. Et, euh, et puis, bah, comme il a déjà plein d'idées, il pense qu'il y aura effectivement dans un, dans un moment, euh, peut-être en fin d'année, début d'année prochaine, la possibilité d'enregistrer un nouvel album de Lazarus Dream et donc on aura certainement cet album pour 2024 si tout se passe bien. Uh, Marcus, one, uh, one word before we ending regarding the cover, the artwork of this uh, fantastic lifeline. It's so crazy to see uh, uh, Stan W. Dika with a person who has created a lot of artwork working with you. I think It's so important to have a so good uh, artwork. So I think I'm totally sure you are totally uh, happy with this uh, artwork. And I think it's clearly when we see this artwork, what is on the record. Ah, yeah, that's that's interesting to say. Yeah, of, well, well, first, yes, I, I really love his artwork, too. The idea for the artwork came from Carsten, however. Mm -hmm. And I think I also think that that his artworks, you look at it and you know that this must be a hard rock metal album kind of thing. Um, so I I worked with him for the first time for the first Barnabas Sky album. Mm -hmm. And so I was then... I was pretty clear that I would work with him for the second Lazarus Dream 2 and the next Barnabas Sky album will also be be designed by him. That's already uh, we already have a deal, yes. <laughs> he's signed. And he's I, signed. Of course I, yeah, right. No, no. But of course I know he's a French person. So yes. uh, yeah, uh, thumbs up to the French uh, designers. <laughs> <laughs> bah voilà, donc on a aussi un petit clin d'œil sur la belle pochette du Lazarus Dream de ce Lifeline, il a été créé, bah vous l'avez compris, une nouvelle fois par Stan W. Decker, hein, qui a fait euh, entre autres euh, bah, le Rage, le Blue Oster Cult, Pastor Plan et tant d'autres. Euh, voilà, c'est une belle, c'est une belle, euh, c'est une belle, euh, un beau cover de, de, de disque. Et quand on le voit, on se dit, bah, on va découvrir. Alors, l'idée, euh, comme le dit Marcus, c'est effectivement que euh, bah, c'est Carsten qui avait l'idée, donc ils ont travaillé ensemble. Et puis, il y a de fortes chances que pour le prochain Bardin Basque, bah, ça soit aussi Stan qui travaille dessus. Et certainement pour la suite. En tout cas, ils sont très, très contents tous les deux euh, du résultat euh, attendu. Et en fait, euh, moi, je vous invite une nouvelle fois à aller écouter donc ce Lifeline qui est sorti le 17 juin il est sorti sur Pride and Joe Music le groupe s'appelle Lazarus Dream il y a deux personnages incontournables dans Lazarus Dream bien sûr Karsten Lizard Schultz fantastique voix 
Marcus Pfeiffer est un grand, grand guitariste qui fait des keyboards, il fait tout, il fait plein de choses. Voilà, c'est un très, très grand... Euh, ce sont deux très grands artistes qui ont amené énormément au classique rock, à l'AOR, voilà, aux, aux morceaux qu'on aime bien. Moi, si vous voulez réécouter des choses, allez écouter Barnabas Sky, allez écouter Domaine, allez écouter Evidence One, allez écouter Winterland. Voilà, il y a plein de bonnes choses chez Marcus, il y a plein de bonnes choses chez Carsten. Foncez écouter Lazarus Dream et puis, euh, je sais que le temps est un petit peu compté pour euh, Marcus, donc on va le libérer. Marcus, just before we ending this uh, fantastic interview again, I re-invite you to speak about Banner Sky for sure. <laughs> okay. <laughs> and, and do you have some message for the French listener right now before we ending this interview? Well, yes, first of all, th thanks a lot. No, merci beaucoup pour l'invitation. <laughs> C'était mon plaisir. So back to, back, to, back to English, at least I tried. Uh, yes. No, th thanks to everyone, for to you for the invitation, to everyone for listening. And the only message I have is if this helps people to get interest in Lazarus Dream or, or Banner Sky or even Winterland, just check out our music on YouTube, Amazon or whatever and support us by buying the music and enjoy the things we create. That's why we are doing it, to make people enjoy the music and help them forget every day's, every day's life, which is not always easy these times. Yeah. Enjoy our music and we are happy. That's it. <laughs> That's it. Danke schön. Gern geschehen. <laughs> <laughs> voilà. Allez, Marcus, un grand, grand, grand merci. On écoute nous tout de suite un nouvel extrait donc, de ce Lifeline. Your voice inside my head. Congratulations, guys. Yeah. Love, 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 love